de que é o capítulo 8, verso de número 6 a seguir. Casa, 
um pouco mais. Queridos, se nós fôssemos cavar, como Ezequiel, se o Senhor nos desse essa ordem, essa graça, essa autoridade para cavar, para cavar nas igrejas, para ir ao fundo, o que nós veríamos de esgoto, de coisas podres, de escândalos, sujeira, lavagem de dinheiro, é, homossexualismo, adultério, é, roubo dos, ou desvio do dinheiro do, dos dízimos de oferta, é, veríamos é, tantos tipos aí de maldade que há no seio da igreja, assim como Ezequiel estava vendo em Israel, no templo em Jerusalém. Quando o Senhor lhe manda acabar, então iria lhe mostrar o que estava oculto, o que estava escondido, o que estava é, no escuro, o Senhor ia mostrar para Ezequiel. Então, se nós, pelo poder de Deus, fôssemos cavar os partidores aí das mega denominações, as lideranças, pastores presidentes, líderes de convenções de centenas de pessoas, milhares, muita coisa suja, muitas coisas terríveis estão escondidas da casa parede, estão escondidas por baixo dos panos, estão colocado debaixo do tapete ou atrás da moita, mas se nós cavarmos, se Deus nos mostrar coisas oh, oh, tão Deus. abomináveis quanto Ezequiel viu oh, aqui no capítulo 8. Meu Deus, meu Deus. E até mesmo algumas coisas aí até passam. E nós vemos na televisão é, dez pastores que foram presos por desviar dinheiro de um fertilismo para ele mesmo, ele tinha 108 milhões de reais na conta dele. E nós vemos aí vários escândalos acontecendo: é, aborto, homossexualismo, prostituição, adultério, comunicação, pedofilia, idolatria, é, e até mesmo bruxaria, se eu não Não é que nós nos duvidarmos se tiver pastores aqui no Brasil que frequentam o terreno de uma culpa frequentam bruxaria, frequentam ou até usam daqueles métodos dentro da igreja é, como descarrego usando roupa branca e tantos aparatos aí que são imitação daquelas coisas do inimigo das coisas que o inimigo faz ao culto então uma coisa que nós vemos aqui tudo que é escondido é porque não é de Deus. Então aqui nós podemos dar um parênteses para falar de várias sociedades secretas que existem aí. Os Illuminati, os maçons, é, a sociedade secreta de Kubon, que é caveira de ossos, a qual o ex-presidente americano Bush, George Bush, fazia parte, que é uma sociedade secreta lá dos Estados Unidos. Então, Várias sociedades ocultas que fazem perversidades que nós nem imaginamos, satanismo, é, alta hierarquia e bruxaria nos lugares ocultos deste mundo, nos lugares ocultos dessa terra. Eles praticam as suas maldades, as suas perversidades. Mas o que a palavra aqui está falando não é desse tipo de povo que adora Satanás. É, astra, adora Satanás descaradamente, mas está falando aqui de um povo que se diz ser de Deus, mas vive no oculto. Há pastores no Brasil, há vários que são maçons, há vários líderes na nossa, na nossa sociedade brasileira que são maçons, vários pastores que fazem parte da maçonaria, são grão mestres. Então, eles se aplicam aqui literalmente nessas passagens de adoração a ídolos, porque lá são adorados vários ídolos, nós vamos estar vendo isso é, por menorizadamente é, nesses 
os dois filhos. Então Deus manda Ezequiel para lá, Ezequiel calma e aparece uma porta diante de Ezequiel. Ele passa por um tipo de uma passagem secreta e entra numa porta. E o Senhor manda, abra esta porta, Ezequiel, e você verá as terríveis abominações que eles fazem aqui. Então o profeta Ezequiel abre aquela porta e ele contempla câmaras secretas, onde havia ídolos de toda, de toda aquela época, ídolos do Egito, de Israel, é, deuses daquela época, havia imagens de animais, fazúpides, répteis, é, vários tipos de animais ali pintados e 70 anciãos. É, adorando essas imagens, queimando incenso para elas. Homens que eram para estar adorando ao Deus vivo, estavam adorando aquelas coisas malignas. E eles achavam que Deus não estava vendo eles ali, porque eles estavam em passagem secreta, em câmara secreta, porta secreta, lugares que Talvez as pessoas nem sabiam que existiam ali desde o tempo. Eles estavam ali escondidos para os homens. Mas o Deus que tudo vê estava contemplando eles. Pois a nossa Bíblia diz que as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Para Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. Para Deus não tem como nos esconder. Nós lemos no Salmo de número 139, Davi vai dizer assim, Senhor, se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer até o ar, do inferno, ali a sua presença está. Se eu subir na montanha, lá o Senhor me alcança. Se eu descer na profundeza do mar, até ali a sua presença me alcança. Então, não há como fugir, não há como se esconder de Deus. Nós vemos isso em Jonas. Aleluia! É, fugir do Senhor, se esconder do Senhor. O que aconteceu com ele? Pagou um preço terrível. Ainda Deus teve misericórdia dele. Adão pecou e tentou ficar escondendo atrás de uma moita. Como se Deus não estivesse vendo ele ali. Então, eu não sei o que, que leva as pessoas a acharem que elas podem se esconder de Deus. Adão, um homem que tinha intimidade com Deus, que conversava com Deus, como um homem conversa com outro homem, o senhor passeava pelo jardim. É, Jonas era um profeta. O que passou pela mente deles de achar que podiam se esconder de Deus? Eles acharam que Deus era um homem limitado ao espaço, ao tempo, à visão humana. A visão humana nossa aqui está enxerta o que nós estamos vendo aqui. Mas a visão de Deus enxerga aqui, atrás das paredes, embaixo dessa terra, em cima e dentro dos corações da mente. A visão de Deus, ela vê tudo. A visão de Deus, ela enxerga tudo. A visão do Senhor. Então, o que nós precisamos entender é isso. Deus enxerga tudo. Nós temos até aquele filme do super-herói, o Superman, ele tem o poder de chegar atrás da parede enxergar as coisas. A visão de Deus é muito mais além do que a visão desse super-herói criado pela, pelas produtoras dos Estados Unidos. A visão de Deus não vê só atrás das paredes, ela vê tudo. Ela vê o que está atrás da parede e o coração daqueles que estão atrás da parede. Enxerga o passado, o presente e o futuro ainda. Então Deus ele contempla tudo. Então o que eu acho interessante é isso. Os homens acharem Principalmente esses anciãos de Israel, que eram conhecedores da vida, creio eu. Eram conhecedores da lei, creio eu. Acharem que o que eles estavam fazendo ali ia ficar impune. Deus não iria enxergar, Deus não iria ver. E não é assim que muita gente hoje tem levado as coisas de Deus. Não é assim que muitas igrejas, muitos pastores, muitos cantores evangélicos, muitos crentes têm levado as coisas de Deus a vida com Deus, achando que o adultério deles não tem problema, achando que pegar aquele dinheirinho sujo não tem problema, achando que comercializar 
em nome de Deus, enfim, não tem problema, porque ninguém está vendo, o homem não está nem aí, então ele acha que Deus também não está. Então esse é o perigo. Esse é o perigo. Quando o homem diz, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Era isso que eles diziam. Só nos adorar demais, o Senhor não vai ver, né? O Senhor abandonou a nossa terra, vamos adorar outros deuses. Então, isso é terrível quando o ser humano chega nessa situação, aonde ele não acredita mais em Deus, não busca mais a Deus, não quer mais conhecer Deus. Então ele começa a achar que ele deve fazer o que lhe dá na cabeça. Então cada um mesmo ali tinha suas câmaras, pintavam na, nas câmaras os deuses que eles gostavam. Eu gosto de Mamon, então vou fazer uma imagem dele aqui. Eu também gosto de Baal, então vou fazer uma imagem dele aqui. E cada um fazia o que gostava. Fazia a imagem dos seus deuses. E adorava o que mais um E não é assim que a humanidade, e para não fugir do texto, aqui do contexto, não é assim que muitos que se dizem a igreja de Deus têm feito, levantaram seus deuses, levantaram seus ídolos, meu Deus, meu Deus. levantaram suas, seus ídolos com o nome de teologia, com o nome de é, novas heresias. Eu vi um negócio hoje no Facebook que me estareceu. Uma campanha chamada Pílula de Deus. Você tinha que ir cinco vezes né, no culto, na igreja, não sei se o nome da igreja. É lá, lá para os lados do Rio de Janeiro, acho. Cinco cultos, volta lá para ver. Cinco segunda-feira. Aí o pastor dá cinco comprimidos. Pílula. E essa pílula aqui é tipo para dissolver a água. Uma era do amor, outra era da prosperidade, outra era da saúde. E cada segunda pessoa toma uma. Olha só aonde eles estão chegando. Tudo por causa do mal. Isso são coisas abomináveis a Deus. Por mais que os homens enxerguem, ou os pastores, ou a própria igreja, enxerguem isso como algo normal. Deus não enxerga isso como algo normal. Deus ele detesta e abomina essas coisas. Nós vemos na própria pessoa de Cristo, o que ele acha de comércio dentro de o que ele fez com pessoas que ficavam num pátio do tempo vendendo e fazendo conversalização da fé. Então, a nossa Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos os seres eternamente. Então, ele não mudou quanto a isso. Então, os homens fazem as suas imagens, fazem os seus deuses, Quais são os deuses hoje da, da modernidade? Deus da prostituição, a qual muitos adoram. Qual é esse Deus? Aquele que faz o pastor abandonar sua mulher porque ele diz que ela já. Porque ele diz que ela já está velha e casa com uma mais nova. É o Deus da prostituição. Baal, é Baal Baal é o Deus da fertilidade da constituição os profetas de Baal e o seu sacerdotismo o culto deles era por dias então quantos líderes estão adorando Baal nas suas câmaras secretas Deus da constituição do adultério líderes homossexuais e evangélicos não precisamos nem dizer as abominações que tem feito Teve um Deus na Bíblia chamado Dagom. Ele é chamado Deus dos Filisteus. O Filisteus é conhecido na Bíblia, no Antigo Testamento, como um dos piores inimigos de Israel. Ou seja, Dagom representa o Deus dos nossos inimigos. E qual é o nosso inimigo? É o mundo. E quantas igrejas, quantos líderes, quantos crentes estão por trás dos bastidores? Não estão adorando a Deus, estão adorando o mundo, sendo amigos do mundo, portanto estão se constituindo inimigos de Deus, causando ciúmes a Deus, porque são adúlteros e adulteram a Deus com o mundo. Então, nas câmaras secretas, eles têm adorado o Dagom, têm adorado o Deus da Dagom, o Deus dos nossos inimigos, do mundo. Meu Deus, o mundo, meu Deus. adentrando para a gente das igrejas. Rap, funk, 
e tantos outros estilos musicais aí que não são estilos, é, podemos dizer assim, estilos sacros, santos, é, embora é verdade que não achamos nenhum padrão na Bíblia para o estilo de música, mas nós sabemos claramente que esses estilos são totalmente mundanos e perversos, é, totalmente contrários à palavra de Deus. Então, fazendo shows gospel, é, onde as pessoas são mais mundanas, mais é amigas do mundo do que amigas de Deus. O ecumenismo, aonde esses pastores adoram da cor, Deus do mundo, porque eles querem se unir com a igreja católica, querem se unir com a igreja espírita, querem se unir com todas as religiões formando uma só. Existem pastores que têm essa visão de união das religiões. Então, nas câmaras secretas, e o problema é que muitos nem estão fazendo secreto já, estão literalmente fazendo isso ao nome de todos. O pecado já não está nem mais secreto, mas já está algo liberal. Já está pior do que nessa época que é minha. Então, eles adoram o mundo, querem amizade com o mundo. Pregam o um evangelho que não é o evangelho de Jesus, da cruz, mas o evangelho sem cruz e dolor, sem sabor sem renúncia, para agradar o mundo, para agradar as pessoas que são do mundo, mundo mundana, carnais. Então, eles estão adorando para o O outro Deus, que Israel, e que a igreja, muitas vezes tem adorado, é a mão, o Deus das igrejas, a teologia da prosperidade, o Deus a qual as pessoas se empenham para servir, adquirir queixo. As crianças vão ficar quietas ou não? Ou vai embora? Então nós observamos que é, o mamon ele tem sido adorado. Adorado por muita gente, por muitas pessoas, mamão, nas câmaras secretas. Vamos para a próxima parte, verso 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava lá no norte. E eles estavam ali mulheres assentadas, chorando a tabus. Disse-me, vê isso, filho do homem. Verás ainda abominações maiores do que essa. Agora essa é terrível, hein? As mulheres de Israel na porta do templo, chorando por tabus. Quem é tabus? Vamos ver uma introdução aqui na minha Bíblia. Uma abominação maior do que o culto secreto dos anciãos era o envolvimento dos israelitas com a adoração dos babilônicos. A Tamuz, ou Dumuzi, Duzu, o amante de Ista, o deus da vegetação da primavera. A vegetação ficava queimada no verão, morria no inverno e renascia na primavera. As mulheres lamentavam a morte dessa divindade. Em julho, eles ansiavam pelo seu renascimento. O quarto mês do calendário dos hebreus ainda carrega o nome de Tamuz. As imoralidades mais tortas estavam ligadas ao culto deste ídolo. Então era um ídolo que era conhecido como o ídolo da fertilidade, a qual eles choravam porque no inverno aparentemente esse Deus morria. O Deus nascia na primavera, o Deus da, da vegetação, da, do sucesso profissional, do sucesso na colheita, na fazenda. Era o Deus do sucesso, praticamente. Poderíamos colocar o nome dele hoje. Deus do sucesso. Eu vou fazer algo aqui, vou dar algo aqui para mim ter sucesso no meu trabalho, para mim prosperar, para mim ter uma boa colheita. É o Deus do sucesso. Mais ou menos igual Baal, Deus da fertilidade. Baal. Por que, que, a, por que, que Deus usou isso para fazer que não chovesse na terra? Porque Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus da chuva. 
e trazer a chuva para a terra. Assim eles acreditavam. Então, Deus estava mostrando para Israel que quem mandava chuva para Israel não era Baal, era o Senhor, Yahvé, o Eu Sou, o El Shaddai. E não Baal, Baal ficou impotente diante do Deus de Elias, do Deus verdadeiro. Não só na chuva, como também no fogo. Fogo caiu do céu quando Elias orou. E os profetas de Baal não houve nenhuma resposta. Então, essa deusa, esse Deus Samus, é pessoas que choram por ele. Mulheres chorando por ele. Isso é uma, é uma abominação, é, biblicamente falando, terrível. Pessoas chorando por um Deus que não existe. Chorando por um Deus na porta do tempo do verdadeiro Deus. Chorando por um falso Deus. Chorando. E o Senhor, nosso Deus, é, nós não temos noção oh, do, aleluia, glória a Deus. do sentimento de Deus, de pesar, de ciúme, de ira, de indignação contra este povo que é com dele, fazendo isso agora com ele, chorando por outro Deus. Olha só o nível que essas pessoas elas chegaram, o nível de cegueira espiritual, de depravação, de pecaminosidade, de apostasia. Olha o nível que chegaram. A ponto dessas mulheres estavam chorando a Tamuz, chorando por esse Deus falso, por esse ídolo maligno, a qual os seus cultos havia imoralidades terríveis, imoralidades tortas. Segundo a história, diz que Constantino Grande, ele reprimiu essas práticas no Império Romano, essa adoração a Etílio, o Tabu. De tamanha era a imoralidade que havia no culto desses deuses, aonde as orgias dos sexos eram a céu aberto. Então, o Senhor julgou terrivelmente Israel. Então, nós achamos, por que Deus destruiu Jerusalém, destruiu o templo por todas essas abominações? Deus destruiu. E tem mais, verso 16. Do 16 ao 18, que já é a última parte dessa passagem, diz assim: Levou-me para o ato de dentro da casa do Senhor. Agora é bem claro. E eles que estavam a estar no templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas, para o templo do Senhor e com o rosto para o Oriente. Adoravam o sol virado para o Oriente. Então me disse, vê-se no do homem, a casa é coisa de pouca monta para a casa de Judá, o fazer de eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e se tornem a irritar-me, eles a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me grite aos ouvidos de outra voz, nem assim ouvirei. Então, o Senhor disse para Ezequiel, Ezequiel, vocês viram eles adorando em ocultos, os cultos secretos. Você verá maiores abominações do que essas. Que era mulher chorando por Tamuz. Agora eu já acho, nossa, agora eu já vi tudo. Então eu falo para ele, que você vai ver piores, coisas mais terríveis do que você já viu. Então ele entra para o ato do templo, na casa do Senhor, é, que era na parte mais sagrada do ato interior, onde somente os sacerdotes podiam ficar. Então esses 25 homens que estavam aqui eram sacerdotes. Qual sacerdote poderia estar nessa parte do tempo? Pessoas normais, é, pessoas qualquer, não podiam estar nessa parte do tempo. Então, somente sacerdotes. E ali acontecia o principal insulto a Deus. Ali estavam reunidos 25 homens que adoravam o sol como ídolo. Esses 25 representam as 24 horas de sacerdote, mas o sumo sacerdote. Então, esses 25 sacerdotes representam todos os sacerdotes daquela época. 
todas as linhagens, junto com o sumo sacerdote. Todos eles adorando o sol, virado de costa para o santo dos santos, para a arca da aliança, onde simbolizava ali a presença da glória de Deus, o sacerdote. Daí nós podemos ver por que o povo estava naquele jeito, porque os líderes que eram para ensinar a palavra de Deus, ensinar a vontade de Deus para aquele povo, eles estavam piores do que aquele resto. Eles estavam adorando o sol, adorando o sol, adorando uma criatura, em vez de adorar o Criador, adorando uma estrela chamada Sol, que foi criada por Deus. Quando eu falo de Sol, me lembro dos egípcios. Eles adoravam o Sol também, os egípcios. Então, com certeza, aqui, eles estavam imitando o mundo. Porque Egito simboliza também o mundo. Simboliza também as coisas do mundo. O Sol simboliza a luz. Pessoas que dizem buscar a luz é, também tem muito a ver com rituais maçônicos, onde eles adoram também o sol na liturgia deles, nos cultos secretos. Então, pessoas que eram para estar adorando a Deus, ensinando as coisas de Deus, para o povo de Israel, estavam literalmente costas para Deus, adorando outros deuses, adorando criaturas, adorando o sol. Então nós vemos na palavra o Senhor dizendo para a gente, que é o verso 17. Ele também diz, vê, querido homem, a casa é coisa de pouca multa para a casa de Israel, o fazer em eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a de carne, eis que me farei chegar o ramo ao seu marido, ou seja, eis que vou cortar suas asas, vou trazer julgamento sobre vocês, vou encurtar para vocês, vou esquecer para vocês. Então, olha a indignação do Senhor para com este povo. Porque além de eles pecarem, eles enchiam a terra de engano, de mentira, de violência e de desgraça para toda a humanidade. Então o Senhor vai dizer, eu não pouparei nem terei piedade. Meus olhos não vão poupar, vão tratar os com ira, com furor. Não vão ter piedade, ainda que eles gritem. Gritem, não ouvirei a sua voz. Vai ter um versículo aqui, Ezequiel, que é onde? Mas vai dizer nem que tivesse Daniel, nem que tivesse Jó, nem que tivesse nenhum daqueles grandes homens de Deus da Bíblia, Samuel, homens que intercediam pelo povo, e Deus ouvia. Nem se eles estivessem aqui, nesta época, eles conseguiriam salvar vocês. Eles, só eles seriam salvos pela justiça deles, mas vocês seriam condenados pelo, por causa dos seus pecados. Tamanha foi a maldade e a violência a qual esse povo se entregou. Por isso que nós vemos que o Senhor ele é fiel. Em Ezequiel capítulo 9, versículo de número 6, diz assim, Matar a velhos, a moços e a virgens, e a criança, e a mulher, e até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Ezequiel 9, 6. Então, a continuação desse texto, Ezequiel 9, nós não vamos estar entrando aqui, mas vai falar sobre o castigo de Jerusalém, o castigo daquele povo. E o Senhor está dizendo que não poupará ninguém, quem não tiver a marca dele que a propriedade dele será morto, será exterminado. E o juiz ia começar pelo santuário. Olha que interessante. Nos lembra do Novo Testamento. Nos lembra lá da, da passagem a qual o nosso amado apóstolo Pedro escreveu que o juiz vai começar pela causa de Deus. Apocalipse mostra isso. O juiz começou pelas sete igrejas. Depois foi para todo mundo que pecaminou. Então, o juiz de Israel começou pelo povo de Deus. Mas antes de começar pelo povo de Deus, começou pelos líderes do povo de Deus. O juiz começou por eles. É isso que nós vemos aqui em Ezequiel, capítulo 9. Os castigos. No capítulo 10, nós continuamos a ver 
essas revelações e esses juízos. E lá no capítulo 10, versículo 18, diz assim, Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vida. Quando saíram acompanhados pelas vogas, pararam a entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes seres viventes que vivem debaixo, é, debaixo do Deus de Israel, junto ao que Kebar. Eu fiquei sabendo que eram os querubins. Então nós vemos aqui que é contínuo. A glória do Senhor, ela parou na entrada do templo. E depois ela subiu. Ou seja, ela estava dentro, ficou na porta, depois subiu embora. E saiu do peito. E depois do capítulo, vamos ver se isso eu vou ter, ela sai até da cidade de Jerusalém. A glória de Deus, ela vai embora da cidade. Porque a cidade pecou. O pecado afasta a presença santa de Deus. Afasta a presença de Deus que nos traz paz, alegria, saúde, força, renovação, temor e temor de Deus e proteção contra o inimigo também. Então a presença de Deus ela abandona o tempo, porque Israel abandonou a Deus. Então o profeta, se eu não me deixo esqueci, mas ele diz assim, no momento que vocês servirem a Deus, Ele estará convosco, mas no dia que vocês o deixarem, Ele deixará vocês também. O profeta vai dizer que fala dele. Então, Israel deixou o Senhor, deixou o seu Deus. Então, a glória de Deus estava abandonando também o Senhor, abandonando a Israel. Então, nós devemos é, ver isso. E todos esses pecados que são cometidos hoje nas igrejas, pelos líderes, uma hora a coisa vai ficar feia. Uma hora a glória de Deus vai se manifestar. Está vendo juízo. E Deus vai vindicar a sua santidade. As sete igrejas da Ásia Menor, Deus trouxe juízo para várias delas. Naquela época mesmo, Deus trouxe julgamento para elas. Porque elas não se enquadraram na palavra de Deus. E tem igrejas hoje, hoje aqui, no Brasil tem igrejas que acho que tem 50 anos, 100 anos, já acho que são grandes coisas. Acho que são uma grande instituição e que Deus jamais vai tocar nelas. É o mesmo pensamento que Israel tinha. Se você ler a carta de, a, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, você vai dizer, o povo dizendo para os profetas, Deus nunca vai abandonar a cidade. O falso profeta ainda profetizava o pai na cidade. Saúde, prosperidade. Então, é a mesma história. O que aconteceu lá, o que vai acontecer hoje também. Vai acontecer na nossa geração. Eles acham que as paredes são santas. Eles acham que, porque eles dizem que Jesus é Senhor, ou carregando uma Bíblia na mão, mesmo adorando outros deuses, Deus não vai olhar. Deus não está nem aí, não vai enxergar. Esse é o perigo. Porque foi isso que eles acharam também. Que estavam escondidos que ninguém é julgado, que ninguém é aberto. Mas o Senhor revelou a sua palavra a Ezequiel. E com certeza hoje na terra, Deus também tem seus Ezequiel. Tem seus homens de Deus, suas mulheres de Deus, profetas, pregadores, aos quais ele também tem mostrado os erros, os equívocos, as abominações da igreja moderna, do povo cristão moderno. E, infelizmente, eles não vão ouvir, assim como não ouviram Ezequiel também, não ouviram Jeremias, não ouviram, porque Jesus disse que os verdadeiros profetas eles vão ser perseguidos, porque eles vão contra o mundo, vão contra o pecado, vão contra as práticas erradas. Oh, Jesus. E Jesus vai dar um alerta, ai de vós, pregadores, quando todos nos louvarem, quando todos se elogiarem, porque assim seus pais fizeram os falsos profetas. Então, essa é uma verdade. Daqui a pouco, no próximo culto, nós vamos estar estudando aqui, Ezequiel, capítulo 3, a profecia com os falsos profetas. E nós vamos aplicar para essa geração, para falsos profetas, falsos pregadores, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres. 
Paulo do mensageiro, que vai se aplicar também essa mesma profecia. Então, esse aqui é o seu nome de Deus. Seu nome significa Deus fortalece. Porque por mais que ele estivesse fraco ou triste, ao ver a fortaleza do seu povo, Deus estava lhe fortalecendo, fazendo a sua fronte dura como diamante, para ir contra o pecado da sua nação, ir contra o pecado do seu povo. Porque profetizar juízes para outras terras é fácil. Isso é fácil. Agora, profetizar juízes, profetizar advertência para o seu povo, aí é que eu quero ver. Hoje, os líderes profetizam bênçãos na vida do seu povo. Só que, nós temos que fazer parte de outras igrejas, ou os nem são crentes, profetizam juízo. Só que Ezequiel, ele começou a profetizar o juízo pela casa de Deus, pelo povo de Deus. E hoje não é diferente. Hoje, se nós acabarmos, se nós nos aprofundarmos, na palavra de Deus e analisar os bastidores dos ensinos que têm sido ensinados e pregados hoje, nós vamos ver que há muita sujeira aí por trás da parede. Nós vamos ver que há muitas câmaras secretas, há muitos ídolos pintados, talvez não nas paredes literais, mas pintados no coração e na mente das pessoas que dizem ser adoradoras de Deus. Então o profeta Ezequiel ele vai contra todas essas práticas perversas que havia na sua época. O João Batista também foi. Na sua época ele profetizou contra os fariseus, chamou eles de raça de víboras, mandou eles se converterem, falou para Herodes e para sua mulher se converterem, abandonaram o mulheres, um homem de Deus. Cristo, a mesma coisa, ele desmascarou e mostrou os erros do farisaísmo. As o seu Paulo, ele vai desmascarar também os erros do judaísmo, do falso judaísmo querendo estar junto da igreja de Cristo Jesus. O Senhor Jesus usou João e mostrou para João, o apóstolo, os erros da sete igrejas menor, da Ásia Menor. Então a grande verdade é essa. Aleluia. Há muitos erros, há muitas coisas as quais estão ocultas aqui no Brasil nos líderes dessa nação. Líderes que são milionários, que conseguem se esconder, não conseguem, são tão inteligentes e astutos, não segundo Deus, mas segundo a serpente, que nem a política federal consegue chegar a eles também. Nem os políticos, ou talvez porque tem alianças também. Mas o Deus do céu enxerga tudo. O Deus do céu, ele vê tudo. E o dia que a espada de Deus apontar, o juiz de Deus apontar, para essa nação, para este povo, que honra a Deus com os lados, mas o coração está longe de Deus, então a coisa vai ficar feia, a coisa vai ficar pequena. Talvez isso não aconteça agora, daqui a 10 anos, 100 anos. Mas é pior isso não acontecer agora, porque vai acontecer no dia do final. Porque se acontecer agora, ainda pode ter chance de algum deles se converter, se arrepender do pecado, quando o juízo vier. Mas, nós não sabemos os planos de Deus. Mas uma coisa é certa. Essa visão de Ezequiel, ela é tão viva quanto nunca. Adoradores do sol, que alguns teólogos aqui interpretam como é, cristãos maçons na igreja, que fazem parte dessa sociedade. Então, isso existe até hoje. Esses ídolos e essas adorações. E Deus, diz a Bíblia, o vai tratar de procurar com justiça e com juízo. Porque se Deus não poupou o Seu Filho para nos salvar e nos trazer a Sua salvação, Ele também não vai poupar quem está brincando com este Jesus maravilhoso, com esta Palavra Santa e com este Evangelho Santo. Quem está proclamando o Santo da Cruz, está blasfemando o nome de Deus, está caindo e prostituindo-se com outro Deus, o juízo será severo também. Será é um juízo a qual Deus julgará as nações. Então, que nós possamos buscar a Deus, nos arrepender, nos converter e, na qualidade de profeta da nossa geração, porque 
os profetas da nossa geração, quem são? São os pregadores da Bíblia. Esses são os profetas. Os pregadores da Bíblia. O profeta hoje não é quem entrega a chave de casa, a chave de casa para ninguém. Ou quem revela a SIC e a IG das pessoas. O profeta é quem prega a mensagem de Deus, que é o Evangelho. É a palavra da cruz. Esse é o mensageiro. Esse é o embaixador. Esse é o profeta de Deus. Aquele que prega o Evangelho, a palavra de Deus, e chama o povo ao arrependimento. Chama o povo a voltar-se para Deus. Assim como todos os profetas fizeram, chamando o povo de volta para Deus. Essa é a função de um homem de Deus. Chamar o povo de volta para Deus. Amém? Vamos se colocar em pé, fazer uma oração. Uma garganta ruim, dá quase uma hora, imagina se tivesse boi. Vamos orar e agradecer a Deus por esta oportunidade e que todos que estão aqui agora possam agradecer a Deus pela família, pelos pais, pela mãe, pelo alimento de cada dia, pela roupa, pela água, pela casa para morar, pela escola para estudar, pelo emprego para trabalhar. Se possa agradecer, porque tem muita gente que não tem casa, não tem comida, não tem roupa, tem muita gente que está em situações terríveis nessa terra. Então, que cada um que está aqui possa agradecer a Deus por tudo que Deus tem, pela saúde, porque tem muita gente hoje numa cama, numa UTI, numa cadeira de roda, não podendo andar, não falar, não enxergar. Então nós podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa nos guardar de todo mal, meu Deus, toda investida do inimigo. Assim como Ezequiel chamou o povo ao arrependimento, mostrou as abominações de Israel pelo poder do Espírito Santo, Deus. Que nós possamos também enxergarmos, enxergar o nosso interior. Meu Deus. Se lá dentro do nosso interior houver ídolos ainda, houver imagens malignas, que nós possamos queimá-los, arrancá-los de nossos corações pelo teu poder, Jesus, para que só o Senhor esteja adorado. E também aqueles que se encontram nas igrejas e adoram outros ídolos, que o Senhor possa nos mostrar, nos ajudar e nos direcionar como fez com Ezequiel, para que possamos pregar a tua mensagem, a tua palavra como ela é, meu Deus. Mesmo que isso custe a nossa vida, Deus ajude-nos a fazer a tua santa e eterna vontade, em nome de Jesus. Amém.